শুরু করতে যাচ্ছি আজকে আমাদের এমসিকিউ প্র্যাকটিস ক্লাস সালো সংশ্লেষের উপর জৈবনিক প্রক্রিয়া প্রথম অংশটা সালো সংশ্লেষের উপর রয়েছে এবং এই সালো সংশ্লেষের উপর আজকে আমরা তিরিশটি প্রশ্ন তিরিশটি এমসিকিউ প্রশ্ন ডিসকাস করব থার্টি এমসিকিউ প্রশ্ন ডিসকাস করব এবং এই পুরো ভিডিওটা থার্টি এমসিকিউ কোয়েশ্চেন ওয়াচ করার পর তারপর তোমাদের একটা অনলাইন এক্সামে তোমরা পার্টিসিপেট করবে এই তিরিশটি প্রশ্নই থাকবে তোমাকে সময় দেওয়া হবে মাত্র দশ মিনিট সময় দেওয়া হবে এই দশ মিনিটের মধ্যে তোমাকে তিরিশটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক করতে হবে তোমার নাম লিখতে হবে এবং সাবমিট করার পর যে স্কোরটা পাবে সেই স্কোরটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে তোমাকে শেয়ার করতে হবে ঠিক আছে তো এক্সাম লিঙ্কটা কোথায় পাবে এই ইউটিউব ভিডিওটির ডিসক্রিপশন বক্সে দেখবে এক্সাম লিঙ্ক বলে লিঙ্ক শেয়ার করা রয়েছে তবে চলো দেরি না করে আজকের এমসিকিউ প্র্যাকটিস ক্লাসটি শুরু করা যায় তো প্রথম আমাদের প্রশ্ন প্রশ্নটা খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়বে সালক সংশ্লেষের ফলে সৃষ্ট সালক সংশ্লেষের ফলে সৃষ্ট গ্লুকোজ অণুর অক্সিজেন কোন অক্সিজেনের কথা বলা হচ্ছে গ্লুকোজ অণুতে যে অক্সিজেনটা থাকছে সেই অক্সিজেনের উৎস হচ্ছে কি কোনটি আমরা সমীকরণটা কি জানি সালক সংশ্লেষের যে সিক্স সিও টু প্লাস এগুলো কি ক্লোরোফিল এবং সূর্য ক্লোরোফিল এবং সূর্যালকের উপস্থিতিতে কি উৎপন্ন হয় সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স প্লাস কি উৎপন্ন হয় সিক্স ও টু প্লাস কি উৎপন্ন হয় সিক্স এইচ টু ও এই তো এইবার বলা হচ্ছে সালো সংশ্লেষের ফলে সৃষ্ট গ্লুকোজ অণুর উৎস গ্লুকোজ এই গ্লুকোজ এই গ্লুকোজ অণুতে যে অক্সিজেনটি রয়েছে এই অক্সিজেনটির উৎস কার্বন ডাই অক্সাইড হবে না জল হবে তো দেখো গ্লুকোজে যে অক্সিজেন উৎপন্ন গ্লুকোজের মধ্যে যে অক্সিজেন রয়েছে সেই অক্সিজেনের উৎস অবশ্যই হবে কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন নাম্বার বি সঠিক উত্তর এবং এই যে সেপারেট ভাবে অক্সিজেন আমরা পাচ্ছি শুধুমাত্র যে আমরা অক্সিজেন আলাদা ভাবে পাচ্ছি সেই অক্সিজেনের উৎস হলো জল ঠিক আছে আমাদের নেক্সট প্রশ্ন অলরেডি আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটাকে কভার করে ফেলেছি চালক সংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন অক্সিজেনের উৎস কোনটি ঠিক আছে অক্সিজেনের উৎস হলো কি আসবে আমাদের অক্সিজেনের উৎস আসবে আমাদের জল ঠিক আছে তো যদি গ্লুকোজ অণুর অক্সিজেন বলে তখন কি সঠিক উত্তর হবে কার্বন ডাই অক্সাইড শুধু অক্সিজেন যদি বলে থাকে তবে সঠিক উত্তর হবে জল নেক্সট কোয়েশ্চেন সালক সংশ্লেষের সময় গাছ বায়ুর কোন অংশটি গ্রহণ করে খুব সহজ একটা প্রশ্ন যে সালক সংশ্লেষের সময় গাছ বায়ু থেকে কোন গ্যাসটি সংগ্রহ করে বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সংগ্রহ করে সালক সংশ্লেষে হিল বিকারক কোনটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন বলতে পারো যে সালক সংশ্লেষে হিল বিকারক আমরা কাকে বলছি এন এ ডিপি এন এ ডিপি এইচ এ ডিপি এ টিপি কোনটি সঠিক উত্তর হবে তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অবশ্যই অপশন নাম্বার এ এন এ ডিপি অর্থাৎ নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাই নিউক্লিওটাইড ফসফেট নেক্সট প্রশ্ন শ্বেতসার মৌলিক শ্বেতসারের মৌলিক উপাদানগুলি কোনটি অর্থাৎ শ্বেতসার কি গ্লুকোজ থেকে আমরা কি পাচ্ছি স্টার্চ বা শ্বেতসার পাচ্ছি এবং এর মৌলিক উপাদানগুলো কি অবশ্যই যেগুলো থাকছে ওর মধ্যে যে মৌলগুলো থাকছে সেগুলোকে আমরা কি বলছি মৌলিক উপাদানগুলো বলছি তো মৌলিক উপাদানগুলো কোন কোন আমরা অর্থাৎ যখন গ্লুকোজে আমরা সংকেত লিখে আমরা কি লিখি সি সিক্স এইচ ও সিক্স অর্থাৎ এর মধ্যে আমাদের মৌলিক উপাদানগুলো হলো কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন অর্থাৎ এখানে অপশন গুলো দেখো অপশন গুলো দেখো এবং আমাদের সঠিক উত্তরটি অবশ্যই হবে অপশন নাম্বার সি নেক্সট কোয়েশ্চেন কোনটি ক্লোরোফিলের উপাদান নিচের কোনটি ক্লোরোফিলের উপাদান দেখো যখন আমরা ক্লোরোফিল পড়ব বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের মধ্যে যখন আমরা ক্লোরোফিল পড়ি জৈবনিক প্রক্রিয়াতে তখন আমরা জানি যে ক্লোরোফিল এ এবং ক্লোরোফিল বি এর কথা আমরা পড়ব ক্লোরোফিল এ এবং ক্লোরোফিল বি তো এই ক্লোরোফিল এ এবং ক্লোরোফিল বি এর সংকেত লেখার সময় ধরো ক্লোরোফিল সি এইচ এল ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল এ এর সংকেত আমরা কি করবো সি এইচ সি এইচ ও তো তোমার থাকেই 
তার সাথে থাকবে হচ্ছে এন এম জি কি থাকবে সি এইচ ও এন এম জি অর্থাৎ সি কত হয় সি ফিফটি ফাইভ এইচ কত আসবে সেভেন্টি টু ও আসবে ফাইভ এন আসবে ফোর এবং এম জি ঠিক একই রকম ভাবে ক্লোরোফিল বি এর সংকেতটা কি দাঁড়াবে সি ফিফটি ফাইভ সি ফিফটি ফাইভই থাকবে হাইড্রোজেন কি হবে হাইড্রোজেন দুটো কমে যাবে এবং অক্সিজেন কি হবে ও সিক্স হয়ে যাবে এন আসবে ফোর এম জি আমরা দেখে নাও যে ক্লোরোফিল এ এবং ক্লোরোফিল বি এর সংকেতটা কি দাঁড়াচ্ছে একবার ভেবে নাও যে ক্লোরোফিল এ এবং ফিল বি এর সংকেতটা কি আছে তবে আমরা এখন সঠিক একদম খুব সহজ ভাবে এই প্রশ্নের উত্তরটি করতে পারছি যে কোনটি ক্লোরোফিল এর উপাদান দেখো প্রথম অপশন এর মধ্যে নাইট্রোজেন দিয়েছে হাইড্রোজেন নেই সি এইচ ও এন জি অবশ্য এটা হবে না কারণ এর মধ্যে আমরা হাইড্রোজেন পাচ্ছি না ক্লোরোফিল এর মধ্যে হাইড্রোজেন থাকে দেখো এখানে আয়রন দিয়েছে কিন্তু হাইড্রোজেন নেই এটাও ভুল এখানে হাইড্রোজেন দেখো সি এইচ ও এন এম জি একদম সঠিক উত্তর হলো আমাদের অপশন নাম্বার সি তারপর আমরা চলে যাচ্ছি ক্লোরোফিল যুক্ত কাণ্ড দেখা যায় ভিত হল আচ্ছা ঠিক আছে দেখো ক্লোরোফিল যুক্ত কাণ্ড দেখা যায় যে উদ্ভিদে ক্লোরোফিল যুক্ত কাণ্ড থাকে দেখো অপশন গুলো কি বলেছে শতমলি আকাশমণি গুলঞ্চ পেয়ারা আমরা পেয়ারা গাছের কাণ্ডটা লক্ষ্য করেছি সেখানে অবশ্যই আমাদের সবুজ রঙের নয় তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পেয়ারা গাছে সেই বাকল মচন লক্ষ্য করেছি আমরা পেয়ারা গাছের গাছটার কাণ্ডটা খুব ভালোভাবে জানি ঠিক একই রকম ভাবে আকাশমণি এবং গুলঞ্চ উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করতে পারবো তাদের কাণ্ডটা কিন্তু সবুজ অংশ নয় শুধুমাত্র আমাদের এই চারটি অপশন এর মধ্যে শত মূলিতে কি হয় শত মূলির গাছের কাণ্ডে ক্লোরোফিল থাকবে আকাশমণি গুলঞ্চ পেয়ারাতে থাকবে না তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হলো অপশন নাম্বার এ শত মূলি আট নাম্বার সালো সংশ্লেষে সক্ষম একটি প্রাণী হলো সালো সংশ্লেষে সক্ষম একটি প্রাণী একদম তোমাদের সকলে খুব ভালোভাবে জানা সালো সংশ্লেষে সক্ষম একটি প্রাণী হলো কি আসবে আমাদের দেখো এমিবা অবশ্যই হবে না অ্যান্টামিবা হবে না আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ক্রাইস এমিবা প্ল্যানেরিয়া নয় ক্রাইস এমিবা আমরা ইউগ্লিনা এবং ক্রাইস এমিবা যখন এই প্রশ্নটা আসে আমরা একদম তটস্থ এই বিষয়গুলোতে ক্রাইস এমিবা ইউগ্লিনা এক কোষে দুটো প্রাণীর নাম ইউগ্লিনা ক্রাইস এমিবা তবে তার সাথে সাথে তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দুটো ব্যাকটেরিয়ার নাম কি রোডোসিউডোমানাস এবং রোডোসপাইরিলাম আমি লিখে দিচ্ছি রোডোসিউডোমোনাস রোডো সিউডোমোনাস রোডোসিউডোমোনাস এবং রোডোসপাইরিলাম লিখে রোডো ভালোভাবে লক্ষ্য করবে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটা যে কোন দুটি ব্যাকটেরিয়ার নাম করো যে ব্যাকটেরিয়া দুটি সালোক সংশ্লেষে সক্ষম ঠিক আছে রোডোসপাইরিলাম রোডোসপাইরিলাম এবং রোডোসিউডোমোনাস আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন সালোক সংশ্লেষে অক্ষম একটি উদ্ভিদ যে উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষ করতে পারে না ফার্স্ট অপশনটা দেখো বলেছে ক্লোরেল্লা ক্লোরেল্লা তো সালোক সংশ্লেষ খুব বেশি পরিমাণে করতে পারে যার জন্য এই ক্লোরেল্লা উদ্ভিদটিকে বিভিন্ন মহাকাশ জানে নিয়ে যাওয়া কারণ এতে সালোক সংশ্লেষটা খুব বেশি পরিমাণে হয় এবং বেশি পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ করে অবশ্যই তবে ক্লোরেল্লা সঠিক উত্তর হবে না মিউকর আছে মস আছে ফার্ন আছে মিউকর আছে মস আছে ফার্ন আছে দেখো আমাদের মস তো অবশ্যই হবে না ফার্ন হবে না ফার্ন গাছ আমরা জানি ঠিক আছে তো আমাদের সঠিক উত্তরটা কি হবে ছত্রাক টাইপের যেগুলো আছে অর্থাৎ মিউকর মিউকরের ক্ষেত্রে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি হচ্ছে না নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে দশ নম্বর প্রশ্ন আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় আমরা জানি যে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কি হয় আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই রাসায়নিক শক্তি আবার কি হয় স্থিতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বা স্তৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তো আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় কোন প্রক্রিয়ায় অবশ্যই পরিভাগের সাথে আলোক শিকরের সম্পর্ক নেই আত্মীকরণ নয় শোষণ নয় কি হবে সেগুলো সংশ্লেষের সময় আর যদি আরো স্পেসিফিকলি আমি যদি বলি 
যে আলোক দশা রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় সালোক সংশ্লেষের আলোক দশায় ঠিক আছে লাইট রিয়াকশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আলোক দশায় অন্ধকার দশাতে কি হবে আমাদের এই রাসায়নিক শক্তিটা স্তৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং আলোক শক্তিটা সৌর শক্তির সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাই আমাদের এগারো নাম্বার প্রশ্ন জীব কোষের শক্তি সঞ্চিত থাকে যে যোগের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে শক্তি সঞ্চিত থাকে যার মধ্যে জীব কোষের সমস্ত প্রকার জীব কোষের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে যে যোগের মধ্যে সেটি হলো অবশ্যই এটিপি এডিনোসিন ট্রাই ফসফেট এটিপি এডিনোসিন ট্রাই ফসফেট নেক্সট প্রশ্ন আমাদের সালোক সংশ্লেষের নির্ভুল রাসায়নিক সমীকরণ তাদের একজন হলে সালোক সংশ্লেষের নির্ভুল এই যে আমরা সমীকরণটা পড়ি সিক্স সিও টু প্লাস টুয়েলভ এইচ টু ও ইকুয়ালস টু সিক্স এইচ তো এই যে সমীকরণটা যে আমরা পড়ি সমীকরণটার মধ্যে বলছেন বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর মধ্যে এখানে চারটি অপশন দিয়েছে কে ছিল নির্ভুল রাসায়নিক সমীকরণ দাতাদের একজন হলেন আমাদের সঠিক উত্তরটা এখান থেকে হয়ে যাবে কেলভিন একটু মনে রাখবে কেলভিন হবে অঙ্গার আত্মীকরণের শক্তির উৎস কি অঙ্গার আত্মীকরণে অঙ্গার আত্মীকরণের শক্তির উৎস অবশ্যই আমরা যে এখানেও দেখো এটিপি তো অবশ্যই থাকছে শক্তির উৎস যখন বলছে অঙ্গার আত্মীকরণ এই অঙ্গার আত্মীকরণ কোথায় হবে অঙ্গার আত্মীকরণ আমাদের অন্ধকার দশায় হবে অঙ্গার আত্মীকরণ কোথায় হবে আমাদের অন্ধকার দশায় হবে সালোক সংশ্লেষের তবে সেখানে আমাদের শক্তির উৎস অবশ্যই থাকবে এটিপি এবং তার সাথে থাকবে এন এডিপিএইচ টু এটাও আমাদের থাকছে এখানে ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন সালোক সংশ্লেষের আলোক বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় সালোক সংশ্লেষে আলোক বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় কোথায় খুব সহজ একটা প্রশ্ন যে সালোক সংশ্লেষের আলোক বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানায় এবং স্ট্রোমাতে কি হয় অন্ধকার দশাটি হয় আলোক দশা ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানায় এবং ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় হয় তোমার অন্ধকার দশা সালোক সংশ্লেষের উৎপন্ন খাদ্যের এক প্রকার শক্তি সঞ্চিত হয় সালোক সংশ্লেষ উৎপন্ন খাদ্যের মধ্যে কোন প্রকার শক্তি সঞ্চিত হয় উৎপন্ন খাবার সে খাবারের মধ্যে শক্তি কিভাবে থাকে প্রশ্নটা তো এটা বলেছে শক্তি কি অবস্থা থাকবে রাসায়নিক শক্তিতে থাকে সৌর শক্তি হিসেবে থাকে স্তৈতিক শক্তি নাকি গতির শক্তি অবশ্যই আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে স্তৈতিক শক্তি আমরা কি জানি যে সৌর শক্তি সৌর শক্তি থেকে প্রথমে কি হলো রাসায়নিক শক্তি এটিপি তো হলো সেই এটিপি যখন কোন সেই এটিপি থেকে অন্ধকার দশাতে আবার গ্লুকোজ উৎপন্ন হবে সেই গ্লুকোজ এর মধ্যে কি থাকবে গ্লুকোজ থেকে সেই স্টার্স বা স্বেচ্ছার সেখানে আমাদের এই শক্তিটা হিসেবে সঞ্চিত থাকবে স্থিতি শক্তি বা স্তৈতিক শক্তি রূপে সঞ্চিত থাকবে সালোক সংশ্লেষ কি জাতীয় বিপাক একদম একটা সহজ প্রশ্ন যে সালোক সংশ্লেষ কি জাতীয় বিপাক সালোক সংশ্লেষের ফলে দেহের সার্বিক ওজন বৃদ্ধি পায় তাই সালোক সংশ্লেষকে আমরা কি বলি উপচিতি বিপাক বলি শোষণকে কি বলি আমরা অচিতি বিপাক বলি আমরা পুষ্টিকে কি বলি পুষ্টিকে আমরা উপচিতি বিপাক বলি ঠিক আছে নেক্সট সালো সতেরো নম্বর প্রশ্ন সালোক সংশ্লেষের সঙ্গে জড়িত অঙ্গাণু কোনটি দেখো আমরা বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণু গুলো পড়েছি সেই কোষীয় অঙ্গাণুর মধ্যে এখানে চারটি দেওয়া আছে কোনটি সালোক সংশ্লেষের সাথে জড়িত খুব সহজ ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট সালোক সংশ্লেষের সঙ্গে জড়িত নেক্সট কোশ্চেন কোন মৌলটি ক্লোরোফিল অণু গঠনের জন্য প্রয়োজন আমরা একটু আগে লক্ষ্য করেছি যে ক্লোরোফিল এ এবং ক্লোরোফিল বি এর সংখ্যা সেখানে থেকে আমাদের এই প্রশ্ন এসেছে যে কোন মৌলটি ক্লোরোফিল অণু গঠনের জন্য প্রয়োজন যদি তোমাদের প্রশ্নটার উত্তরটা যদি মনে থাকে তোমরা বলতে পারবে যে সিএইচ ও এন এম জি এই পদার্থ গুলো ক্লোরোফিলের মধ্যে থাকে তবে 
এখানে দেখো সোডিয়াম থাকছে না পটাশিয়াম থাকছে না ক্যালসিয়াম থাকছে না কি থাকছে ম্যাগনেশিয়াম থাকছে অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম আমাদের এখান থেকে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটিন কোন কলায় উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ ঘটে কোন কলায় উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ ঘটে কোন কলায় কি আছে কোন কলায় অবশ্যই হচ্ছে কি আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ম্যাসোফিল কলা নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সালোক সংশ্লেষে কার্বন ডাই অক্সাইড সংবন্ধনে সহায়ক কারী উচ্চ চোখটি হলো সালোক সংশ্লেষে কার্বন ডাই অক্সাইড সংবোধন সংবন্ধন কোন দশায় ঘটবে সবার আগে আমাদের অন্ধকার দশায় ঘটবে আলোক দশায় নয় অন্ধকার দশায় ঘটবে ঠিক আছে ডার্ক অর্থাৎ কোথায় ডার্ক অন্ধকার দশা কোথায় হয় ডার্ক রিয়েকশন কোথায় হয় স্ট্রোমায় হয় তবে সেখানে সহায়ক করে উচ্চ চোখটি কোনটি হবে আরপি আর ইউ বিপি কার্বক্সিলেজ শুধু কার্বক্সিলেজ বলবো নাকি ডি হাইড্রোজিন এসে বলবো তো আমাদের এখান থেকে সঠিক উত্তরটা হবে আর ইউ বিপি কার্বক্সিলেজ ঠিক আছে আর ইউ বিপি আর ইউ বিপি অর্থাৎ ডাইবিউলোস বিস ফসফেট ঠিক আছে ডাইবিউলোস বিস ফসফেট নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান অন্ধকার দশায় উদ্ভিদের স্বেচ্ছার উৎপন্ন হয় কোথা থেকে অন্ধকার দশায় উদ্ভিদের স্বেচ্ছা উৎপন্ন হয় কোথাতে খুব সহজ প্রশ্ন প্রোটিন থেকে ফ্যাট থেকে গ্লুকোজ থেকে ভিটামিন থেকে কোনো গল্প নেই অবশ্যই অপশন নাম্বার সি গ্লুকোজ থেকে নেক্সট চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু সালোক সংশ্লেষের অন্ধকার দশায় কত অনু এন এডিপিএইচ টু এর প্রয়োজন হয় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সালোক সংশ্লেষের অন্ধকার দশায় কত অনু এন এডিপিএইচ টু এর প্রয়োজন হয় সঠিক উত্তরটি হবে অপশন নাম্বার ডি অর্থাৎ বারো অনু বারো অনু এন এডিপিএইচ টু এর প্রয়োজন হয় নেক্সট প্রশ্ন আমাদের টোয়েন্টি থ্রি নাম্বার প্রশ্ন দেখো সালোক সংশ্লেষে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী কার্বন যোগ কোনটি এটাও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সকলে পুরো তিরিশটা প্রশ্ন এমসিকে প্রশ্ন উত্তর আগে দেখবে দেখার পর তাও তোমরা সেই অনলাইন এক্সামটাতে লিঙ্কে ক্লিক করবে পুরো তিরিশটা প্রশ্ন হচ্ছে ক্লিক করে তোমার নাম লেখে সাবমিট করবে কত স্কোর এসেছে অবশ্যই আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে তুমি শেয়ার করবে ঠিক আছে সালোক সংশ্লেষে উৎপন্ন স্থায়ী কার্বন যোগ কোনটি সালোক সংশ্লেষে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী কার্বন যোগ হল পিজিএ অর্থাৎ ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড পিজিএ বা ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর কোন যৌগটিকে এনার্জি কারেন্সি বলা হয় কোন যৌগটিকে আমরা এনার্জি কারেন্সি বলবো এর আগে আমরা একটা প্রশ্নের উত্তর করেছিলাম যে জীব কোষে শক্তি সঞ্চিত থাকে কোন যৌগ রূপে কি করেছিলাম আমরা অ্যাডোনোসেন ট্রাইফস তবে আমরা এখান থেকে এটা শিখতে পারছি যে শুধুমাত্র শক্তি সঞ্চিত থাকে একমাত্র কোন যৌগ রূপে এটিপি রূপে আর এটিপি কে আমরা কি বলবো এনার্জি কারেন্সি বলবো নেক্সট কোয়েশ্চেন চলো কোন দুটি সালোক সংশ্লেষের কাঁচামাল সালোক সংশ্লেষের কাঁচামাল বলতে আমরা বুঝবো সালোক সংশ্লেষের যে সমীকরণটি রয়েছে সেই সমীকরণটার মধ্যে বিক্রিয়ক পদার্থ গুলো কি অর্থাৎ কি কি সালোক সংশ্লেষ তুমি সমীকরণটার দিকে তাকাও তাকিয়ে দেখো সেখানে কি কি প্রয়োজন হচ্ছে সেখানে ছয়নো কার্বন ডাই অক্সাইড এবং বারো অনু জলের প্রয়োজন হয় ছয়নো কার্বন ডাই অক্সাইড এবং বারো অনু জলের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ আমাদের কাঁচামাল দুটি হলো অপশন নাম্বার বি কার্বন ডাই অক্সাইড ও জল নেক্সট নিচের কোন কোয়েনজাইমটি সালোক সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয় না দরকার হয় না ব্যবহৃত হয় না অপশন গুলো কি কি বলেছে এফ এ ডি তারপর এন এ ডিপিএইচ এ ডিপি আর ইউ বিপি আমাদের এখান দেখো এন এ ডিপি প্রয়োজন অবশ্যই আছে এডিপি থেকে এডিপি উৎপন্ন হয় আমরা একটু আগে পড়লাম তবে এখান থেকে আমাদের সঠিক উত্তরটা হয়ে যাবে 
ऑप्शन नंबर ए एफ ए डी ए एफ ए डी एर पूरों नाम टाकी ए एफ ए डी एर पूरों नाम होलो फ्लेविन फ्लेविन एडिन फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियो डाइन्यूक्लियो टाइट ठीक है जे फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियो टाइट फ्लेविन adenine dinucleotide next questions question number 27 kalok sanshleshe utponno glucose udbider santri onge ki rupe sanchito hoy kalok sanshleshe utponno glucose udbider santri onge ki rupe sanchito hoy obosshoi shetsha rupe sanchito hoy starch rupe sanchito hoy question number 28 পরিবেশে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্যাসের ভারসাম্য রক্ষা হয় দেখো অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা কি হবে অবশ্যই দুটো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে সারক সংশ্লেষ এবং শোষণ এই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই হবে नेक्स्ट क्वेश्चंस 29 সারক সংশ্লেষ কোন দশার কার্বন ডাই অক্সাইড বিজারিত হয় অলরেডি আমরা লক্ষ্য করেছি যে সারক সংশ্লেষের যে আলোক বিক্রিয়া রয়েছে সেই আলোক বিক্রিয়াতে কার্বন ডাই অক্সাইডের কোনো প্রয়োজন হয় না কি সালোক সংশ্লেষের আলোক বিক্রিয়াতে কার্বন ডাই অক্সাইড CO2 এর কোনো প্রয়োজন হয় না এর কার্বন ডাই অক্সাইড বিজারিত হয় কোন দশায় অবশ্যই অন্ধকার দশায় क्वेश्चन নাম্বার 29 आंसर কি হচ্ছে আমাদের অন্ধকার দশায় नेक्स्ट চলো আজকের লাস্ট প্রশ্ন एक ग्राम अणु ग्लुकोज संचित शक्तर परिमाण हल एक ग्राम अणु ग्लुकोज संचित शक्तर परिमाण संचित शक्तर परिमाण एक ग्राम अणु ग्लुकोजर मध्य की शक्ति संचित था कत कलोर कत कलो कल अबशन ए छो चुआत्तर किलो कलो छो छियाशी किलो कलो छो चुआत्तर ए छो मे सठी उत्तर टी हो जाए अबशन नम्बर बी छो छियाशी किलो कलो तब आजकल मत थार्टी एम सिक्यू प्रैक्टिस एखे शेष कर देखा हम आगामी कल के एक भिडियो पुरो सप्तर एक शिड्यूल करब शिड्यूल कर डोटे सबजेक्टर भिडियो तुम्हारा पा से शेयर कर देव एवं तरह साथ ही साथ तुम्हारे प्रतिदिन ये क्लसगुलो के अटेंड करते हैं एम सिक्यू प्रैक्टिस क्लसगुलो के अटेंड करते हैं जरा एम सिक्यू प्ले क्लस तुम्हारा আর বিস্তারিত ভাবে প্রতিটা লাইন ধরে ধরে প্রত্যেকটা কনসেপ্ট বুঝতে যাচ্ছ সায়েন্সের এবং প্রতিটা সাবজেক্টের সায়েন্স বলো ফিজিক্যাল সায়েন্স বলো ম্যাথ বলো ইংলিশ বলো তো তোমাদের কি করতে অবশ্যই আমাদের যে পেড ক্লাস আছে সেই পেড ক্লাসে জয়েন করতে হবে আমাদের পেড ক্লাসে জয়েন করার জন্য এই নাম্বারে 8101606863 এই নাম্বারটিতে আমাকে একটা WhatsApp করবে যে আমি পেড ক্লাসে জয়েন হতে চাই ঠিক আছে আমাদের পেড ক্লাসে ফিজ কি আছে only 300 per month amader royeche shoptay ekhon koto din class hocche amader shoptay class 4 days class tar sathe ekhon amader almost 2 days or 3 days class continuously cholche tar deri na kore obosshoi jodi tumi text boi gulo ke puro puri bhabe jhere felte chao ebong english grammar bolo math bolo शेष कर